Hej och välkomna till Accelerator. Jag heter Therese Kjellner och jag jobbar som intendent på Accelerator. Jag är här tillsammans med Johanna Gustafsson Fyst som har gjort utställningen Impa orden Fiska min tunga. Vi kommer att ha ett samtal om utställningen. Nu går vi ju in i eh, den nya installationen i biblioteket. Och i det här rummet så är det ju allting som finns i rummet utgör tillsammans eh, det här verket. Ja, det är eh, 21 skulpturer i böjträ och granit. Eh, en stål stålstaket i, i en särskild grön som är vanlig offentligt rum. Eh, tio bänkar byggda i ask och eh, en publikation som i det här rummet har en utsida där formgivaren eh, Jonas Williamson har hittat eh, gamla skrivstilsövningar från sin egen skoltid. Eh, den här publikationen heter Stridsskrift. Det är en slags samlingstexter som framtagits för den här utställningen. Boken är ju den delen av utställningen som också har ett liv utanför utställningen. Och som kan få fortsätta utanför den här utställningens perioden. Och när ni frågade mig så, så just då tyckte jag att det saknades. Jag, jag saknade en viss sorts texter mm. eh, och en kontext. Och jag tyckte också att eh, rent politiskt så är det läge att tala om språk och språkvåld och flerspråkighet. Eh, där idén om ett språk, ett folk, ett land eh, som jag tänker att vi har lämnat bakom oss för evigt plötsligt liksom börjar... Eh, började puttra runt oss. Då ville jag liksom samla ihop så då bad jag att en del av vår produktionsbudget kunde gå till en publikation där vi kunde be en redaktör bjuda in författare och poeter och liksom gestalta det här med sitt, med sitt, med sitt medium. Då bad vi redaktören Sara Abdullahi att vara redaktör. Och det har ju tagit ett och ett halvt år och nu har vi stridsskrift här. Mitt namn blev Negar Nase. Negar är ett utbrett namn i Mellanöstern, finns i flera av kulturerna. Det är ett åldrat namn, det bär på åldrad mening. Negar, min älskade. Min mamma bytte mitt namn när jag var sex år gammal. Ändrade det officiellt via Skatteverkets register till Nelly med i. Jag önskade inte det namnet. Jag önskade heta Negar. Och för mitt inre hette jag även i fortsättningen Negar. Den här processen har inte alls bara handlat om att liksom producera verk. Utan verkligen varit en organisk process. Där jag liksom lärt mig mer och delat kunskap och erfarenhet med en mängd olika personer. Det känns som att det är äh, jättemånga personer som har varit inblandade. Och som har liksom, vad ska jag säga... Äh, gett energi i processen. Mm. Men, och när vi ändå pratar om det så tycker jag det är fint att då gå in på liksom utställningens två delar eller också varför det är två delar för att just det här um, dialogiska arbetssättet och um, framförallt också längre processer som du ofta arbetar i särskilt i um, när du har arbetat mycket i offentliga rum och sådär um, det låg till grund till varför inbjudan från oss var väldigt öppen. Mm. Vi sa ju i princip att du skulle kunna förändra utställningen hur mycket som helst. Att vi liksom skulle kunna ingå i längre dialoger och en längre process. Men också ge utrymme för att lyfta in den dialogen till en slags rörlighet och förändring. Mm. 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 Och så blir det två delar. Mm. Om man tittar på till exempel det här verket som har växt fram under ett och ett halvt års tid och är en slags vidareutveckling av ett verk som var med i 
del ett av den här utställningen. I del ett så hade vi eh, de här böjträskulpturerna som står här runt oss eh, i rummet bara. Och då hette det verket Language, but if the word gags does not nourish, bite it off as its roots. En lång titel som är en, ett slags assemblage av en eh, dikt, eller två olika dikter av poeten Norbisi Phillips. Så i den här andra delen så har det tillkommit bänkarna, publikationen och den här strukturen i grönt. De här eh, skulpturerna, de 21 skulpturerna i Böjträ, eh, det var egentligen eh, det första du började med i arbetet med utställningen. Ja, eh, jag var inbjuden i en process som heter Residency in Nature som är initierat av konstnären Åsa Junelius där konstnärer befinner sig på olika platser eh, och arbetar tillsammans och arbetar med platsen. Residence in Nature nummer tre eh, var i Lineo och organiserades tillsammans med konstnären Lisa Torell och konstnären Hans Isaksson. Och Lineo ligger eh, nära gränsen till Finland och eh, den här regionen är en flerspråkig region. Man pratar finska, samiska, mjönkjäli och svenska. Men under en stor del av eh, en lång period så var det förbjudet att prata om jänkjäl i samiska och finska utan det var bara svenska som gällde. Och det var ju ett sätt för Sverige att liksom eh, eh, markera nationens gränser när de hade förlorat eh, Finland till Ryssland. I Lainy så träffade jag då personer som berättade om hur det var och om hur en sån här händelse befinner sig kvar på en plats och i, i i, liksom en pers i personer så länge och hur, eh, vilka enorma sår eh, det ger. Det, det är sånt som man kanske kan tänka men när man väl träffar folk så eh, ökar min förståelse för det. Och där någonstans så fann jag liksom ett utrymme för att arbeta med skulptur. Just då så var det också så att jag hade tömt hela min ateljé. Jag brukar liksom leva med väldigt mycket olika eh, saker i ateljén. Så det enda jag hade kvar var en böjträstol. Då började jag liksom plocka isär den stolen och där, där började jag liksom plocka ihop de här böjträdelarna till nya former. Sen har jag jobbat i ett och ett halvt år med de här verken och under, under tiden att jag arbetade med de här böjträdelarna så började jag ju liksom bli mer och mer intresserad i hur saker sammanfogades. Mm. Eh, impningen, eh, hur man liksom impar in ett äppelträd i ett annat. Så sammanfogningen var väldigt viktigt och de här brotten eh, var viktiga. Jag förstod sen att det handlar om att, alltså att man kan se ympningen som en metafor, hur språk delas eh, och blir till. Och hur språk på något vis alltid är ett slags våld, för det är alltid en slags begränsning. Men det är också någonting som berikar oss. Så att i första delen ville jag att publiken mer skulle få möta det här eh, kroppsliga och ympningen och den delen. I den här eh, del två så har jag haft en större lust att peka på det rörliga och det kollektiva. Mm. Och just eh, att det kommer att heta biblioteket det här verket. Alltså det, dels är biblioteket en, en gemensam plats. Det är en plats för samlad kunskap som liksom är en enorm samling av kunskap från, från flera tusen år tillbaka kan man säga. Men, men att det också är en plats som normerar förstås. För när man ville försvenska då eh, gränsområdena till Finland så lyfter man bort finska böcker i biblioteken. Men sen hade jag också lust att eh, låta publiken få möta eh, skulpturerna på ett annat sätt. Att kunna liksom, närma textens och läsningens rum med att man är tillsammans mm. eh, med eh, skulpturerna. Um, det här är alltså verkets osynliga ordning. Det är verket som du gjorde klart allra, eh, allra senast. Mm. Va, varför heter den eh, osynliga ordningen? Den här utsändningen kommer ur upplevelsen av hur folk känner sig när de har blivit drabbade av språkförlust. Men det handlar ju också om eh, disciplinering generellt och normer. Eh, 
Och idén om att det finns eh, det rätta. Att man liksom hela tiden ska hävda att det finns en sanning och en sak som är det rätta. Och apropå att jag berättar att biblioteken eh, rensade ut eh, finns språkiga böcker till exempel. Så att det är någonting det här med att vilja peka på att det finns en osynlig ordning. Eh, normer till exempel. Men jag tror också att själva osynliga ordningen titel kommer från början också från en, en, en stråfi när B.C. Phillips bok She Tries Her Tongue. Jag tror att hon benämnar någonting The Secret Order Among Syllables. Den här hemliga ordningen mellan stavelser som jag hade liksom som ett slags arbetsnamn eh, sen glivde över till osynliga ordningen. Den här färgen på det här staketet, den här gröna den, den, just den karaktären, den färgen har att, att vara liksom inget på något vis eh, som har använt då i offent, används i väldigt vanlig offentligt rum. Den är ju framtagen väldigt noggrant och liksom bestämdes på 90-talet för att vara en väldigt praktisk färg som offentlig, alltså offentlig infrastruktur skulle ha. Där det offentliga inte behöver manifestera sig. Liksom de här gröna bänkarna. De bara finns där liksom betalade av skattepengar. Man behöver liksom inte ha den i jättelyxig ek. Med eh, oljade ek. Och så det här lyxiga. Utan att man bara, det offentliga ligger lågt. Och bär oss liksom, mm. eh, osynligt. Så att den här färgen och osynlighetsbegreppet. Har varit med. Men också det osynliga att eh, den här färgen eller staten förstås också kan ju bli någonting som blir förtryckande. Den har ju också något militäriskt över sig. Både staketdelarna och färgerna är ju någonting som äh, du ofta återkommer till. Ja, absolut. Mm. Och vi har ju dem också äh, här i det här verket. Det här verket, det visade du en skiss på för ja, över ett år sedan, kanske ett och ett halvt alltså ett I början, år sedan. Ja. Mm. Men det här verket, det, det var också en sån här, en, en, att jag liksom fick en idé till det väldigt, väldigt tydligt. Och sen har det tagit ett och ett halvt år för mig att förstå vad, vad jag ungefär ville åt med det. Jag, vill, jag behövde till exempel göra ett annat verk först innan vi kunde visa det. Så i första delen hade vi ett verk som hette ABC-boken. Då hade vi samma, den här strukturen men den var tajtare och den här äh, staketen var liksom väldigt tajt flätade eller vävda. Ähm, I det här verket som heter Parol, Parol, Parol som är en trespråkig titel äh, så har kan man säga att den här väven har repats upp. Och eh, när jag visade en skiss för en kollega så eh, Hans Isaksson så sa han att det liknade ett, ett experimentellt partitur. Och jag, jag blev väldigt glad över den eh, tanken. Därför att det är någonting med att det är öppet och det, är, det kan omformas och omformuleras. Man kan liksom leka, det har någon slags lekigt med sig samtidigt som att det är... Eh, på något vis inte är rörligt. Det hänger ju stilla och ganska stelt här i rummet. Men det liksom handlar mer om rörelse än om den här låsta väven av boken som vi hade i del 1. Vad, vad kommer um, apropå väven? Uh, det vet jag också. Det här, liksom, vävandet och väv uh, fanns med väldigt tidigt i arbetet. Vad, vad kom det ifrån? Ja, men, när jag var i Lainio så så är jag också att de hade vävar i hembygdsgården på väggarna. Och så lärde jag mig att de vävarna hette ranor. I och med att jag samtidigt började titta på språk och hur språk förflyttar sig också. Jag kunde se att just språk kan man kanske förbjuda. Man kan ta bort finska böcker ur bibliotek. Men just den här vävstraditionen, mm. det är liksom en teknik som du inte kan... Den formen av kultur kan du inte liksom bara stoppa vid en gräns. Så jag tror också att den där... Väven kom fram där, men också väven som en metafor för att man är sammanflätade eh, genom ett språk. Genom ett språk. Mm. Väven som flätar ihop ett kollektiv, men också en väv som håller fast den. I enspråkigt territorium, så där, där hade jag liksom lust att göra ett verk som liksom hade en slags eh, verktygsliknande karaktär. 
språkvåld och eh, normering med språk. Det är ju någonting som görs. Mm. Det är ingenting som bara händer. Liksom. Så, och en, ett enspråkigt territorium. Eh, det är ju någon slags konstig idé. Eh, som liksom växt fram genom idén om nationalstaten. Så att jag ville liksom peka på det förhållandet. Att eh, det, det är något som man gör. Som är väldigt konstruerat. Som är konstruerat. Mm. Liksom. Som om man tänker på just i norra Sverige där det var fyra språk. Det, det finns platser överallt det är på hela jorden där det är flera språk. Titeln, impa orden, piska min tunga har ju också ordet piska med sig. Så att, och I titeln på utställningen så är piskan eh, dubbelriktad. Alltså att jag uppmanar min tunga att piska, att säga saker, att, att ord verkar. Men också att jag, det är också en, 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 en slags bön om att eh, få folk att... Alltså jag, jag gillar ju när folk säger åt mig så här, men det där ordet betyder det här för mig, det är sårande och du använder det så men jag förstår att du inte vill, ja men du vet den här förhandlingen om ord mm. jag, jag tycker också att vi lever i en, 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 en tid när det finns en stor noggrannhet kring ord som jag uppskattar ordet hen finns plötsligt det tycker jag hjälper mig men sen finns det ju, och vi lever också i en tid där ord plötsligt inte verkar betyda någonting alls, att politiker kan säga vad som helst jag jobbar ofta så att jag hittar saker som jag liksom gör om. Men ibland så går det ju inte att hitta just det materialet jag behöver. Så tidigt i processen så gjorde jag en ganska stor produktion av det här aluminium, det formade aluminiummaterialet. Som jag kallade formanter. Jag tänkte, jag ville liksom producera någonting som var röst. Så man kunde liksom frysa och göra kropp av röst som kommer ut ur talapparaten. Under den perioden tittade jag väldigt mycket på talapparaten hur, hur det här funkade det här maskinen här och tittade på eh, såna spektralanalyser av röster och gjorde en, 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 en produktion av ett material som jag visste sen att jag skulle kunna om eh, att jag kan använda sen i andra verk. Här är ju eh, ett verk som har Eh, fått mm, vara kvar sedan del ett, eller det har funnits eh, med sedan utställningen öppnade. Och då ingick det i verket eh, Vox i det i utställningens första del. Men här så mm, är den utan titel. Varför är den utan titel? Jag jag, ibland så har jag inte lust att benämna och bestämma på det viset. Eh, titlar är någonting som är ett material som jag arbetar med lika mycket som eh, trä eller sten eller stål. Den liksom titeln knådas fram. Eh, eh, och som jag sa tidigare så är inte verket färdigt förrän det finns på plats och har en titel. Eller liksom det där. Men, men ibland så är eh, precis som att jag skulle kunna göra ett objekt som bara består av ord. Som, eh, så kan jag också göra objekt som inte har ord med sig. Och jag vill helt enkelt inte benäm använda den formen av benämning och bestämning just i det verket. Mm. Bra. Också ett helt nytt verk. Vågen. Mm. Den här skulpturen har jag också... Många likheter med en skulptur som fanns i del 1 som heter Modertungan. Den mm. skiljer sig på väldigt många, ja, men framförallt på hur den är sammansatt. Mm. Eh, själva titeln Vågen har funnits med väldigt länge. Där, där fanns det en titel långt före det fanns ett objekt. Jag visste att jag ville liksom ha någonting som handlade om en kraft. Bara om en så här råkraft eh, som inte... Är liksom ond eller god. En våg kan ju vara någonting som man kan leka i. Och det är roligt men det kan också vara en tsunami. Som, man, som inte är så eh, lekfull. Så att jag, jag ville ha någonting som handlar om en kraft. Och jag tror att det handlar om just. Att jag tänkt mycket på hur eh, en grupp med människor. Eh, kan utan att kanske bestämma sig för det. Bli en sån enorm kraft. Kraften i kollektivet. Eh, och där, 
det finns ju inte precis som i vår kraft så finns det liksom ingen eh, den kraften som liksom människor i grupp kan skapa eh, kan ju gå åt vilket håll som helst. Så där fanns vågen, där fanns en titel och eh, jag ville åt den här kraften. Eh. Jag vet också att du nämnde att liksom, kraften i sig har ingen eh, nödvändigtvis ingen egen agenda. Den har ingen moral eller Nej. agenda. Det är ju det som att det kan gå åt vilket håll Eh, alltså människor tillsammans kan mm. göra fantastiska saker. Det kan både saker. vara en supportergrupp, det kan vara en liksom, politisk eh, demonstration, det kan vara ett karnevalståg. Mm. Det, kan ju, liksom, det kan många gånger också ligga på gränsen mm. till liksom, eh, lycka eller hot. Ja. Mm. Men jag tror också att det, det, det är också där, det är, vågen är en kraft men den har också en riktning som är liksom gemensam. Alla små vattenpartiklar om man Åker åt samma håll ett tag. Så att det är kraften som riktar sig åt, åt ett visst håll. Under en kort period. Och som också är temporär. Så det är, eh, jag har också tittat väldigt mycket på ett verk av eh, Camille Claudel. Som är en våg med små barn som leker. Som är, den har en dubbeltydighet. Dels så ser det ut som att det är fantastiskt roligt. Men vågen är också ganska hotande. Eller Hokusais jättekända våg. Med en liten båt. Så det är den här krafterna och människorna och hotet. Eh, som jag, liksom, jag märker att jag har stirrat på de konstnärernas arbete väldigt mycket. I den här andra delen av utställningen så har vi också jobbat då, eh, om ljuset. Så det här rummet eh, det var ett ganska doft rum i del 1. Eh, som lyses upp av enstaka spottar och nu är det plötsligt ganska ljust. Mm. Vill du säga någonting om liksom hur eh, ja, så här är, valet ja, att vilja... Ja, men så här i efterhand så, så kan jag ju se att jag... Eller jag tänker ibland att förutom att det här arbetet började i eh, Lainio och språkvåldet så är det ju också som jag nämnde kanske tidigare att jag upplever att vi lever i en tid som där, det är så, där det finns en radikalitet kring hur vi väljer ord. Mm. Att vi uppfinner nya ord som ger utrymme för fler sätt att vara. Som hem, som jag nämnde. Så det finns, jag, lever, jag upplever att jag lever i en språkligt radikal tid. Samtidigt som en, en enormt konservativ tid. Och då kom idén om att första delen skulle vara mer som att det här rummet skulle vara mörkt. Som om det var ett inre eller en enorm rymd där begrepp svävade runt. Mm. Eh, vi hade ABC-boken, modertungan och Vox, alltså rösten, eh, systemet och, och ja, just den här språket och kroppen, relationen. Och den här gången vill jag just få, ta, få fatt i rörligheten och, och den för mig så får man fatta den genom att göra rummet transparent. Vi vet vad golvet är, vi vet vad väggarna är. Så det var viktigt att det skulle vara ljust den här mm. gången. Vår position blir tydligare ja, i precis. förhållande till mm. verken. Mm. Och när vår position blir tydligare så kan det andra bli rörligare. Mm. Alltså, så, så tänker jag. Mm. Så tror jag jag tänkte. Mm.